याच्या तारीख डिक्लेअर झाल्या आहेत झोनल लेवल आविष्कार कॉम्पिटिशन आणि कॉलेज लेवल आविष्कार कॉम्पिटिशनची तारीख ही पंचवीस सप्टेंबर दोन हजार तेवीस आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना आविष्कार प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन बद्दल बऱ्यापैकी माहिती आहे दरवर्षी विद्यापीठ हे आविष्कार प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन हे कंडक्ट करत असते त्यामध्ये या ही कॉम्पिटिशन ही तीन लेवलमध्ये होत होत असते एक म्हणजे आपलं कॉलेज लेवल त्यानंतरून झोनल लेवल असणार आहे त्यानंतरून पुणे युनिव्हर्सिटी लेवल असणार आहे त्यानंतर स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन असेल अशा या चार स्टेजेसमध्ये ही कॉम्पिटिशन होत असते आता ह्या ही कॉलेज लेवलची जी कॉम्पिटिशन आहे त्याची तारीख ही तेवीस पंचवीस सप्टेंबर दोन हजार तेवीस असणार आहे ज्या विद्यार्थ्यांना यामध्ये नाव एनरोल करायचे तर ते इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंटला माझ्याकडे म्हणजे हर्षल दंडगवळ सर दंडगवळ यांच्याकडे तुम्ही नाव देऊ शकताय ठीक आहे जे विद्यार्थ्यांना माहिती असेल तर ते येणारच आहे पण ज्या विद्यार्थ्यांना नेमकं कॉम्पिटिशन काय आहे याबद्दल मी थोडक्यात माहिती सांगतो विद्यापीठाने सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या कल्पक बुद्धीला चालना देण्यासाठी एक प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गनाइज करत असते या कॉम्पिटिशनमध्ये सहा वेगवेगळ्या कॅटेगरी आहेत एक म्हणजे आपलं ह्युमिनिटी असेल ह्युमिनिटी लँग्वेज फाईन आर्ट्स पहिली कॅटेगरी आहे दुसरी कॅटेगरी कॉमर्स मॅनेजमेंट लॉ तिसरी कॅटेगरी पिवर सायन्स चौथी कॅटेगरी आहे ॲग्रिकल्चर अँड अॅनिमल हजबंडरी पाचवी कॅटेगरी आहे इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी आणि सहावी कॅटेगरी आहे मेडिकल अँड फार्मसी तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याकडे खूप साऱ्या छोट्या मोठ्या आयडिया असतात ज्या की कॉमन मॅनसाठी आणि सामान्य माणसासाठी ती खूप उपयोगी ठरतात त्याच्यामध्ये ह्या सहा वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये त्यांनी डिवाईड केलेलं आहे जसं की एखाद्या विद्यार्थ्याला लँग्वेजबद्दल खूप छान माहिती असेल किंवा फाईन आर्ट्सबद्दल त्याला खूप कल्पकता असेल तर तो विद्यार्थी त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट त्याचा प्रेझेंट करू शकतो आहे किंवा कॉमर्स मॅनेजमेंट किंवा लॉ यामध्ये काही लॉमध्ये काही सुधारणा असतील मॅनेजमेंटच्या काही कंडिशन असतील फ्लायओवर बनवण्यासाठी काय मॅनेजमेंट केली पाहिजे कसं तुम्हाला पैसे वाचवता येतील काही विद्यार्थी मित्रांनी आपल्या इथे काय केलं होतं माहिती का एक किसान कार्ड बनव बनवलेलं होतं किसान कार्डमध्ये त्या व्यक्तीचं डिटेल्स असेल त्या कार्डला स्कॅन केल्यानंतर त्या व्यक्तीचं त्या व्यक्ती कुठलं शेती करतोय त्याच्याकडे किती शेती आहे कुठल्या गावचा आहे त्याच्या बेसिक डिटेल पॅन कार्ड आधार कार्ड डिटेल एका सगळ्या याच्यामध्ये असेल जेणेकरून त्याला गव्हर्नमेंटच्या कुठल्याही स्कीमचं उपभोग तो घेऊ शकतोय त्याचा फायदा तो घेऊ शकतोय हे एक किसान कार्ड हे मुलांनी डेव्हलप केलं होतं त्यानंतर गव्हर्नमेंटने ती कल्पना इम्प्लिमेंट केली त्याच पद्धतीने प्युअर सायन्समध्ये खूप सारे प्रोजेक्ट असतात तुम्ही ते प्रोजेक्टचं डेमो देऊ शकताय नंतर ॲग्रिकल्चर रिलेटेड काही प्रोजेक्ट असेल अॅनिमल हजबंड्रेड रिलेटेड काही प्रोजेक्ट असेल इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी रिलेटेड काही प्रोजेक्ट असेल किंवा मेडिकल किंवा फार्म्स रिलेटेड काही प्रोडक्ट असेल जे तुम्ही मेडिसिन असेल तुम्ही एखादी फूड प्रोडक्ट बनवत असाल किंवा एखादी डे बेवरेज बनवत असाल किंवा एक जर एक्झाम्पल द्यायचं झालं शेतीचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या टेक्निक यूज करतो एखाने एखाद्याने खत तयार केलं एखाद्याने कुठल्याही प्रकारच्या अशा गोष्टी तयार केल्या तर तो या ठिकाणी हे प्रोजेक्ट प्लॅटफॉर्म तुम्हाला दिलं जातं तर या प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशनचा फायदा काय होणार एक तर म्हणजे तुम्ही कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशनला पार्टिसिपेट केलं तर तुम्हाला एक क्रेडिट मिळते तुम्ही युनिव्हर्सिटी लेवल कॉम्पिटिशनला तुम्ही गेलं तर त्याचे दोन क्रेडिट्स आहे जर तुम्ही स्टेट लेवल कॉम्पिटिशनला गेलं तर तुमचे हे चार क्रेडिट्स आहे त्याच पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो तुम या कॉम्पिटिशनमध्ये जो पार्टिसिपेट करताय जर तुम्हाला फेलोशिप यू जी अंडर यू जी जर मिळाली फेलोशिप तर दर महिन्याला तीन हजार रुपये फेलोशिप मिळते आणि पी जी असेल तुम्ही स्टुडंट तर पर सेमिस्टरला तुम्हाला सॉरी पर मंथला तुम्हाला सिक्स थाउजंड पर मंथ स्कॉलरशिप मिळते ही चोवीस महिने स्कॉलरशिप असते आणि ही दहा महिने स्कॉलरशिप असते तर विद्यार्थी मित्रांनो याच्यामध्ये अंडर ग्रॅज्युएट म्हणजे फर्स्ट इयर टू टी वाय नंतर एम एस सीचं मुलं पार्टिसिपेट करू शकताय पी एच डीचे मुलं पार्टिसिपेट करू शकता किंवा टीचरसुद्धा याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करू शकताय तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं नियम काय आहे यामध्ये आपल्याला एक वन बाय वन मीटरचा म्हणजे एक मीटर असं एक मीटर असं वन बाय वन मीटरचं एक पोस्टर बनवायचं असतं द नेम ऑफ द पार्टिसिपंट शुड नॉट बी मेन्शन इन दॅट पोस्टर पहिली कंडिशन त्यामध्ये फक्त आपल्या प्रोजेक्टचं टायटल असलं पाहिजे विद्यार्थ्याचं नाव गाईडचं नाव हे नसलं पाहिजे कॉलेजचं नाव सुद्धा त्यामध्ये नसलं पाहिजे ओनली द सिलेक्टेड एंट्री कॅन बी टेकन फॉर द फर्दर झोनल लेवल आपण तुमच्यामध्ये जे आपण लोक सिलेक्ट होतील ते पुढच्या लेवलला ते जातील अँड द जस्ट डिसिजन इज फायनल डिसिजन ओके द रिव्हिलन्स ऑफ जो मी जो पण टॉपिक घेणार होतो त्या रिलेटेड असेल त्यानंतर द मॅथोडॉलॉजी इज ऍडॉप्टेड बाय द लोकल मटेरियल इकॉनॉमिकल अँड अप्रोच टेक्निक युजेस 
ही या ठिकाणी तुम्ही जी पण कुठली मेथड यूज करत आहात ती लोकल आणि अप्रोचेबल असली पाहिजे कॉन्ट्रीब्युशन हार्डवर्क अँड इफोर्ट्स बाय द पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशनचं याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टीमध्ये त्याचं हार्डवर्क असलं पाहिजे तुम्ही जो पण आयडिया तुम्ही घेऊन येतात ती कशी पाहिजे नॉवेल्टी पाहिजे इनोव्हेटिव्ह पाहिजे नॉवेल्टी पाहिजे न्यूज अवेअरनेस त्या प्रोजेक्टमध्ये असलं पाहिजे आउटकम बेस्ट प्रोजेक्ट असला पाहिजे अँड कॉम्पॅक्टेबल फॉर दिस ऑल द प्रोजेक्ट तर विद्यार्थी मित्रांनो एक साधारणपणे असा प्रोजेक्ट बनवायचा जेणेकरून तो सगळ्या लोकांना उपयोगी पडेल जो युनिवर्सल एक्सेप्ट एक्सेप्टेड असेल फक्त फक्त आपण सांगितला प्रोजेक्ट म्हणून तो एक्सेप्ट नाही झाला पाहिजे यू कॅन प्रूव्ह बाय द फॅक्ट्स ओके तर विद्यार्थी मित्रांनो याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले जे आहे तुमचं प्रेझेंटेशन जे आहे ते कसं तुमचं जो प्रोजेक्टचं इव्होल्युशन कशावरती होणार आहे तुमचं या पोस्टरवरनं होणार आहे त्यानंतर तुमचं प्रोडक्ट काय असणार आहे ठीक आहे मग त्याच्यामध्ये पोस्टर नंबर एकला इट इज रिलेटेड टू रिलिवन्स त्याच्यामध्ये मेथडॉलॉजी असली पाहिजे कॉन्ट्रीब्युशन असलं पाहिजे युनिवर्टीनेस असलं पाहिजे त्या त्याच्यापासून आउटपुट काहीतरी दिसलं पाहिजे असं तुम्हाला शंभर मार्काला ते विचारतात यामध्ये तुमचं पहिले टायटल नंतर इथं तुमचं ॲबस्ट्रॅक एम ऑबस्ट्रॅक ओके मेथडॉलॉजी देन एक्सपेरिमेंटल वर्क देन द आउटपुट ग्राफ्स अँड देन द युअर रिझल्ट कन्क्लुजन अँड इन द लास्ट वन यू विच पण टाईप ऑफ द रेफरन्स यू हॅव यूज तर त्या ठिकाणी ते मेन्शन असलं पाहिजे त्यानंतर जे विद्यार्थी जुनल लेवलला आणि कॉलेज लेवलला पार्टिसिपेशन करणार हे त्या विद्यार्थ्यांसाठी कॉलेजतर्फे सर्टिफिकेटसुद्धा दिलं जातं ओके तर विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये मेन जे सांगायचं आहे का प्रोजेक्ट कसं असलं पाहिजे बरोबर प्रोजेक्ट बदल मी तुम्हाला या ठिकाणी थोडी कल्पना देतो प्रोजेक्ट मेन म्हणजे तुमचं पोस्टर असतं पोस्टर तुम्हाला प्रेझेंटेशन आहे दिवस कमी आहे त्याच्यामुळे मी हे तुम्हाला थोडस सांगून देतो म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला त्याच्यासाठी उपयोगी होईल तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याकडे आत्तापर्यंत कॉलेजला खूप सारे विद्यार्थी ह्या कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट करत असतात त्यातले बरेचसे विद्यार्थी हे स्टेट लेवलला स्टेट लेवलला ही मुलं सिलेक्ट होतात ठीक आहे आता हे जे आहे ला आपल्या इथे जवळजवळ विद्यापीठ विद्यापीठामध्ये जाणाऱ्यांची संख्या जवळ सहा पाच सहा अकरा आठ अशी आहे ठीक आहे बऱ्यापैकी विद्यार्थी आपले त्याच्यामध्ये जातात हे काही प्रोजेक्ट कॉम्पिटिव्ह आपले काही प्रोजेक्ट्स आहेत जे आपण आपल्या विद्यार्थ्यांनी दाखवले आहेत तुम्ही याच्यातले नावं हळूहळू वाचू शकता आहे ठीक आहे हे विद्यार्थ्यांचे फोटोग्राफ्स आहेत जेव्हा ते युनिव्हर्सिटी लेवलला गेले देन कॉलेज ॲप्रिसिएशन त्या विद्यार्थ्यांचं वेगवेगळ्या पद्धतीने केलं जातं हे काही जुन्या फोटोग्राफ्स आहे ॲक्च्युली मी तुम्हाला पोस्टर कसं असलं पाहिजे त्याबद्दल मला तुम्हाला दाखवायचं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून दाखवतो सगळ्यात पहिले तुमचं प्रोजेक्ट टायटल असलं पाहिजे देन युअर ऑब्जेक्टिव्ह इज देअर देन तुम्हाला इथे ॲबस्ट्रॅक्ट थोडासा याच्यात लिहायचा असतो नंतर या ठिकाणी बघा ह्या विद्यार्थ्यांनी असं प्रोजेक्टचं प्रेझेंटेशन करताना थोडं प्रिन्सिपल घेतलं वर्किंग प्रिन्सिपल त्याची मेथडॉलॉजी काय यूज केली आता इथे याच्यामध्ये फ्लोवर तुमचं डिपेंड असतं यांनी फ्लो इकडनं स्टार्ट केला कॉन्सिक्वेन्स मटेरियल्स हे तर प्रोसेस केले हे प्रोसेस करून हे ग्राफिकल आउटपुट्स आणि या पद्धतीने दाखवलं अजून मी तुम्हाला एक अजून एक पोस्टर दाखवतो का तुमचं पोस्टर हे कसं असलं प्रेझेंटेबल पोस्टर असलं पाहिजे ओके त्या पोस्टरमध्ये तुम्हाला ॲबस्ट्रॅक्ट किंवा तुमच्या ज्या गोष्टी आता बघा या ठिकाणी टायटल ऑफ द प्रोजेक्ट किती स्पष्टपणे दिसतंय इंट्रो नंतर त्याचं एक्सपेरिमेंटल वर्क काय आहे त्याचं हे त्यांनी आउटपुट्स दाखवले इथे त्यांनी ग्राफिक फोटोजमध्ये दाखवलं त्याचे आउटपुट्स काय आले इम्पॉर्टंट वर्क काय आलं हे त्यांनी दाखवलं बरोबर आता अजून एक आपण बघूया आता हे वाला एक जे आहे इंट्रो ऑब्जेक्टिव्ह डेटा मेथडॉलॉजी ह्या ठिकाणी जो त्यांनी फ्लो चार्ट केला हा कोणालाच दिसणार ठीक आहे असं करायचं नाही 
जे तुम्ही तिथं प्रेझेंट करताय ते समोरच्याला दिसलं पाहिजे ऍक्च्युली व्हिजिबल तरी पाहिजे ओके तर असं आपलं आविष्कार प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन आपली पंचवीस सप्टेंबरला ती होत आहे तर एवढ्या कमी वेळामध्ये तुम्हाला ज्या पण गोष्टी करायच्या असेल तुमच्याकडे हार्डली दहा एक दिवस आहे यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही लायब्ररीमध्ये आपल्या लायब्ररीमध्ये बरेचसे काय मॅगझिन्स आहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू फिजिक्स फॉर यू कॉम्प्युटर फॉर यू देन बायोटेक्नॉलॉजी फॉर यू मायक्रोलॉ मायक्रोबायोलॉजी फॉर यू द नंबर ऑफ मॅगझिन्स इज प्रेझेंट इन द लायब्ररी सो यू कॅन सर्च डिफरंट टाईप ऑफ आयडिया बाय फ्रॉम द मॅगझिन्स हे बघा विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही एखाद्या पर्सनचं कुठलाही प्रो आयडिया असेल तर तुम्ही ती आयडिया जसं तसं कॉपी न कॉपी नाही करायची तुम्ही ती आयडिया त्यातनं घ्यायची आणि त्याच्या पुढे अजून काही काम करून एखादी प्रोडक्ट जर बनत असेल तर तुम्ही ते करू शकताय जसं की माझ्या एका विद्यार्थ्यांनी बनवलेलं होतं का आपण जे बहिरी मुलं असतात त्यांना ऐकायला कमी येते म्हणून त्या विद्यार्थ्यांनी काय केलं तर जे प्रोटोटाईप ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे तो पहिले बनवला तो बनवल्यानंतर त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलं त्याला पहिले नंतर त्यांनी ब्ल्यूटूथ लावलं नंतर त्यांनी वायफाय लावलं जेणेकरून ते प्रोडक्ट अजून स्मार्ट झालं आणि त्याचं प्रोजेक्ट खूप ठिकाणी सिलेक्ट झाला तशाच पद्धतीने काही सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग सॉफ्टवेअर सॉफ्टवेअर मध्ये जे लोकांना काम करायचं असेल तर ते वेगवेगळ्या टाईपचे सॉफ्टवेअरही बनवू शकत आहे जसं की एखादी एका बायोटेक्नॉलॉजीच्या मुलांनी एक ॲप्लिकेशन बनवलेलं होतं ज्याच्यामध्ये तुम्ही वेग तुम्ही काय करता मायक्रोवेव्ह टेस्ट असेल ओव्हन यूज कसं करतात तुम्ही सेंट्रफ्यूग कसं यूज करतात टेम्परेचर मेजरमेंट कसं करतात ओके वर्नीवर कॅलेवर कसं यूज करतात त्या विद्यार्थ्यांनी काय केलं एक ॲप बनवलं त्या ॲपमध्ये काय केलं सगळं प्रोसेस बाय प्रोसेस टाकलं हे त्या मुलांनी बनवलं होतं त्याच पद्धतीने एका मुलांनी अजून एक ॲप असं बनवलेलं होतं का हमिंग कोड जनरेशन बाय युझिंग द ॲप बाय युझिंग द सॉफ्टवेअर असं त्या विद्यार्थ्यांनी एक प्रोजेक्ट बनवलेला होता तर विद्यार्थी मित्रांनो खूप साऱ्या कल्पना आहे तुम्ही फा फार्मास्युटिकलमध्ये करू शकताय ॲनिमल हजबेंड्री ॲग्रिकल्चरमध्ये करू शकताय आर्ट्समध्ये करू शकताय तुम्ही म्हणाल आर्ट्समध्ये कसं करता येते हे बघा एक अजून एक एक्झाम्पल आहे ट्रेस मॅनेजमेंटवरती आपल्या एका विद्यार्थ्यांनी काय केलं तर एक ॲप्लिकेशन बनवलेलं होतं आता हे ॲप्लिकेशन आहे तुम्ही म्हणाल अजून काय बनू करू शकतोय एकाने काय केलं होतं माहिती का एक जी उलुप्त होत असलेली भाषा त्यांनी इन्व्हे त्यांनी शोधून काढली तिचं सगळं डॉक्युमेंटेशन केलं आणि ती तिथे प्रेझेंट केली नंतर शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांबद्दल सगळ्या लोकांनी ऐकलंय पण शिवाजी महाराजांचे किल्ल्यासोबत तिथे असलेली कल्पकता आणि त्यांचे बुद्धिचातुर्य आणि त्यांनी काय केलं तर किल्ल्याचं संरक्षण नॅचरली कसं होता येईल असं त्यांनी केलं बऱ्याचशा गोष्टी केल्या होत्या मग काही ठिकाणी पायऱ्यांची पायऱ्यांची उंची कमी जास्त ठेवणे नंतर समुद्रातल्या जे किल्ले होते तिथे येत जात ज्या ठिकाणून ते येत होते त्या लोकांनाच मार्ग माहिती होता नाही तर बाकीच्या ज्या नावड बाकीच्या होड्या जेव्हा येत होत्या तिकडे त्या दगडांना लागून त्या होड्या तुटून जात होत्या असं तुम्ही बऱ्यापैकी इतिहास बघितलं असेल इतिहासात ऐकलं असेल किंवा बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या भाषणांमध्ये पण तुम्ही ऐकलं असेल ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी पण ह्या कोणीतरी शोधल्या त्या व्यवस्थितपणे मांडल्या वेगवेगळे गड किल्ले कसे आहेत असा बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही करू शकता तुम्ही सायन्समध्ये काम करू शकता तुम्ही आर्ट्समध्ये काम करू शकता तुम्ही मॅथमॅटिक्समध्ये करू शकता तुम्ही कॉमर्समध्येही मॅनेजमेंट रिलेटेड गोष्टी सांगू शकताय जसं की मी तुम्हाला सांगितलं ठीक आहे अशा बऱ्याचशा कल्पना ज्या आहे हे तुमच्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म विद्यापीठाने दिलेला आहे याचा आता फायदा तुम्हाला क्रेडिटच्या स्वरूपात होणारच आहे त्याच पद्धतीने तुम्हाला तुम्ही जर प्राईज जिंकलं तर तुम्हाला त्याची स्कॉलरशिप सुद्धा मिळणार आहे तर होप सो दोज हू आर रिअली इंटरेस्टेड दे विल बी कॉन्टॅक्ट विथ मी आय एम प्रेझेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब माय सेल्फ इज अ हर्षल सर सो इफ यू हॅव एनी काइंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू कॅन आस्क मी डिरेक्टली टू देअर ओके आय हॅव शेअर द वन गुगल फॉर्म टू द ऑल द स्टुडंट्स दोज हू आर द इंटरेस्टेड दे मे बी फील देअर फॉर्म अँड ऑल्सो प्रोव्हाइड द हंड्रेड वर्ड ॲबस्ट्रॅक्ट म्हणजे तुम्ही ॲबस्ट्रॅक्टमध्ये तुमचं प्रोजेक्ट काय आहे त्याचं यूज काय आहे तुम्ही ते त्याच्यात ते देणार ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो होप सो तुम्हाला सगळं समजलं असेल यामध्ये काही अडचण आली असेल तर तुम्ही मला इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबला विचारू शकताय किंवा मला व्हॉट्सअप करू शकताय माझा फोन नंबर आहे सेवन सेवन फोर थ्री डबल एट वन थ्री टू फाईव्ह किंवा मी इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबला अवेलेबल असतोच थँक्यू सो मच